Quiero que enfoquen su atención en esta invitada especial que tenemos. Mon Pati Munillo. La mera, mera Pati. ¿Cómo estás, Pati? Pati, ¿qué estás? Contenta, feliz de estar iniciando esta semana acá con ustedes. ¿Te gustan los selfies? ¿Te haces selfies, Pati? Fíjate que... Yo te he visto. Yo te he visto. Yo te he visto. Fíjate que de pronto, tal vez para mantener la página. Y es más, no subo todos los días. Si usted revisa mi página, subo una cada dos días, pero, pero o sea, no es, es de mucho. Es comprensible también, porque hay, hay que hacer excepciones cuando son figuras públicas que la gente necesita saber de ti, quiere saber qué es lo que estás haciendo. Tienes como que darle ese eh, complacer a tus fanáticos, pero si usted sube ese auto y cada media hora, ahí es donde está el problema. Preocúpese. Pero bueno, Patti nos trae noticias del mundo del espectáculo. Así es, en esta ocasión pues es sobre un cómic, para las personas que le encantan los cómics, pues se dice que Thor será una mujer. Oh my God. Bueno, ¿Qué tan cierto será? Vamos a ver. Pues el personaje se transformará para una nueva serie del cómic. La compañía Marvel sorprendió al anunciar que el personaje de Thor se transformará en mujer para las, las próximas publicaciones del cómic. En su página de internet, la empresa anuncia que el próximo octubre evolucionará nuevamente con el cambio de los tres grandes, Capitán América, Iron Man y Thor. Será una mujer la que utilice el legendario martillo. El personaje continúa la orgullosa tradición de Marvel de personajes femeninos. También se indica que el personaje no será un sustituto femenino temporal, ella es Ahora la única Thor y lo vale Esta no es Lady Thor ni Torita Es Torita. Thor del universo Marvel Así que ¿Eh? Pues Ajá. para el cómic, para la serie Pues ahora será una mujer Yo siento que está bueno, que está bueno La verdad es que necesitamos también personajes que tengan Esa fuerza en los cómics Pero mira, Entonces, ¿sí? Sí, que también... dejó sin trabajo a ¿Cómo se llama? Uh, no, no creo, ¿sabes por qué? Porque incluso no? él ya tiene que terminar una serie de, de películas que ya te estaba Exacto, contrato. pero se dice que solamente solo... para la serie, no, no para, para, para la película. Mm. Ah, mira, eh, está chido, o se va a ver un cambio, ¿verdad? Los poderes de Thor en una mujer, va a ser Exacto. super girl power ahí, empoderamiento a la mujer, pero eh, no sé, a mí me gustaba mucho lo que era Thor masculino, yo no sentía que, o sea, como mujer, yo no sentía como, ay no, o sea, Thor, porque no puede ser mujer. Yo no lo vi en esa perspectiva porque se sentía que era un papel bien masculino. Exacto, eh, siento vamos que a ver cómo le podría ser que se salud. pierda siento, la esencia. Siento que es como pero cuando veíamos en el cómic, no me acuerdo si el de Liga de la Justicia era eh, de DC Comics, cuando estaban el, el, los hombres y la mujer al con. Ah, ah, también, ah, o sea, hombre, siento que el personaje de, de Thor eh, físicamente se veía bien como a los hombres halcones o a la mujer halcón de, de DC Comics. Sí, sí. No, bueno, así no, como. O sea que, eh, que se va a presentar cada persona que, es que por la, los la mujer y, y el halcón, eh, ellos estaban y se había una diferencia en los cuerpos, pues, pero deberían de estar juntos, claro, no dar con la historia, porque recuérdense que quien tiene el mazo tiene el poder. Ah, Podría ser, ser un cambio súper radical. Pero vos qué opinas, eso es como bien girl power, ¿sabes? Porque ahora también las chicas, o sea, están tomando... Exacto, pues va a tener su, su lado femenino, ¿verdad? Así a que... ver cómo se ve, ah, mira, esperemos de que tenga un buen resultado. ¿Será, ¿no? ¿será que eh, Thor en, en versión mujer? Ya ¿Quién podría no es, ser una no, no es Torita. ¿Quién es podría ser Thor una actriz? en versión mujer, o sea, en realidad... ¿Va a ser femenina? ¿Cómo llegar a ser este personaje? No, creo, ser que sea muy, no creo que sea muy femenina. O que te, ah, que te pisotee y te diga, ah, hola, y te, baby. Y te tire así. Tendrá su lado sexy también. Así como Marcela ahorita agresiva. Tiene que, no, yo vine rocker ahora. Pero es tiene su lado sexy, ¿no? Tengo mi lado sexy también, sí. pero eso, eso no se puede mostrar aquí en la tele, Pati. Por favor. Bueno, bueno. Mira, Pati, cambiemos, cambiemos un poquito de tema okay. y también... Te quiero comentar que a través de redes sociales, pues sabes que ahora la info se está moviendo súper rápido y Selena Gómez acaba de publicar una fotografía donde se acaba de hacer un nuevo tatuaje. Así que si tú la seguís bueno. en redes sociales, tiene un tatuaje aquí en la espalda, ya más adelante te voy a decir qué es lo que dice, porque se lo hizo, no se lo hizo ni en inglés ni en español, sino que es otro, otro idioma. Otro idioma. Pero mira, esta es Selena Gómez, sí, traviesa. Vamos a ver qué ya, and, and and gracias ah. gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo pues? se pueden buscar en redes sociales? En página de Facebook, Patricia Murillo, Twitter, Patricia, Pati, 93, John Bajo, Pati. Así que ahí estamos publicando todos los días. A nuestra el selfie, el selfie. Bueno, el chicos, ahorita nos vamos a la próxima cápsula del número uno para seguir conociendo a estas personas que quieren su voto. Por favor, queremos saber quiénes serán las 50 personas que usted elija en casita. Así que tú puedes elegirlo ya a través de www.numero1.sb.com. Así que échale un vistazo ahí y a elegirlo a través de la...